Hello everyone! Olá vestibulandos que hoje resolveram né, a FUVEST 2020. Deu tudo certo? Tenho certeza que sim. Você se preparou um ano inteiro para isso, foram sete cadernos mais a revisão. Eu creio que deu tudo certo, não foi? E a prova de inglês da FUVEST, né, a gente fez algumas previsões, que era uma prova que tinha textos mais longos e questões por textos, duas ou três questões para cada texto. Foi o que aconteceu, alternativas em português, foi o que aconteceu e algumas pequenas surpresinhas, não foi mesmo? Por exemplo, uma questão que resvalou a questão da gramática, resvalou o assunto gramática com o pronome her, não é? Que pode ser ela ou dela. E também houve ali uma questão envolvendo um poema, né? o poema do poeta americano Langston Hughes. Muito bem, agora vamos então à resolução dessa prova. O primeiro aqui, o texto que falava de um assunto muito atual, né? os assistentes digitais, a Siri, que é usado pela Apple, e Alexa, que é da Amazon. E esses assistentes têm aí uma certa característica. Muitas vezes, vozes femininas são utilizadas para esses assistentes. E aí a grande temeridade, será que o, a utilização dessas vozes femininas não estaria reforçando o machismo, né? não, não estaria reforçando sentimentos é, misóginos a respeito aí da, da utilização, com a utilização dessas vozes femininas, principalmente porque esses assistentes, segundo o texto, têm um comportamento muito subserviente, muito passivo, muito tolerante, até mesmo com relação às ofensas. Né? Então, quando você dirige uma ofensa ao Siri ou Alexa, a resposta é Oh, thanks for the feedback. Né? Obrigado pelo retorno. Ou então, I'd blush if I could. Né? Ah, se eu pudesse, eu ficaria vermelha. Então, quando elas ouvem um palavrão, né? então esse, essa normalmente é a, a resposta. Uma resposta gentil até demais para quem re, ou, recebeu uma ofensa ou ouviu alguma coisa inadequada. Né? Então, era um texto aí bacana, é, adaptado do, do The Guardian, aquele jornal inglês que você encontra online, né? jornal aliás que nós pedimos para vocês fazerem leis, as leituras durante as aulas, né? Falar, oh, leiam The Guardian, tá aí na internet, você consegue ler algumas matérias abertas, tá aí, caiu uma matéria do The Guardian, não é? E a questão a 25 dizia assim, conforme o texto é, em relação às mulheres, um efeito decorrente do fato de assistentes digitais reforçarem estereótipos de gênero é a alternativa B, a normalização de formas de assédio sexista. Então, aquela forma de se dirigir à mulher com é, algumas ofensas, né, do tipo que ele menciona ali mesmo no texto, né, you are slut. Né? Você é uma vadia, né? uma meretriz E ela respondendo oh, Thanks for the feedback Então essa, essa, esse tipo de resposta muito passiva né? Acaba de certa forma é, Reforçando é, Essas ideias de estereótipos De preconceitos em relação à mulher Então alternativa B para número 25 Depois A número 26 ainda referente ao mesmo texto Dizia assim, olha lá Segundo o texto, título do relatório Publicado pela Unesco I'd blush if I could esse foi o título do relatório, né, no que diz respeito aos assistentes é, digitais, indica resposta padrão para comandos que incluem impropérios. Alternativa A para 26, justamente uma das, um dos impropérios ditos no, no texto era you're a slut, né, você é uma vadia, alguma coisa assim, e a resposta é né, uma resposta padrão, né? ou seja, oh, I'd blush if I could, né? então aquela coisa tem tipo, né? ah, eu ficaria vermelha se eu pudesse, né? porque você dirigiu essa, essa ofensa para mim. Então, uma, uma ideia aí que acaba sendo é, reforçada, ok? É, alternativa A. E uh, 27, vamos dar uma olhadinha lá, próxima questão, olha lá, de acordo com o texto, na opinião de Sunny gilsler Corat. É, tecnologias que envolvem inteligência artificial, entre outros aspectos, né? ela é, é membro da, da Unesco, é presidente lá de uma comissão da Unesco que justamente analisa essas questões sexistas né? e ela demonstra lá uma certa preocupação com esses assuntos, quer dizer, quem é que está fazendo as vozes, quem é que está programando esses assistentes digitais como Siri, como Alexa, será que essas pessoas não deveriam tomar mais cuidado com aquilo que estão fazendo? Essa preocupação ela expressa no texto, lá no finalzinho do texto, né? E aí nós ficamos com a alternativa E, 
na 27, olha lá, requerem avaliação ampla quanto à possível presença de elementos tendenciosos em sua concepção e você encontra justamente nesse trecho final ali do texto, né, que diz Sunny Gusler Corato, Unesco's director, ela é diretora, né, for gender equality said, the world needs to pay much closer attention, né, precisa prestar mais atenção how and when and whether AI technologies are gendered and crucially who is gendering them, né, então quem que está trabalhando essa questão de gênero aí na, nas, nas, nos assistentes digitais, ok? Então você vê um primeiro texto aí, três questões. E vamos agora para uma coisa que foi um pouquinho atípica, né? Apareceu aí uma piadinha, uma, né? um, um xiste, um, né? uma anedotazinha. E lá você tem é, um, um, um diálogo, né? É, entre o, terapi o terapeuta e o, o, o paciente, no caso, a terapia de casais. E aí você repara ali que o terapeuta diz o seguinte, olha lá. Your wife says you never buy her flowers. Is that true? Aí ele respondendo, well, to be honest, I never knew she sold flowers. Então, o que aconteceu aqui? Foi uma confusão com o pronome her, né? Então, a terapeuta disse, né? ela disse alguma coisa do tipo, né? Buy her flowers, né? Compre flores para ela, né? Então, ela que sua esposa reclama, porque you never buy her flowers. Você nunca compra flores para ela. E ele entendeu buy her flowers como compra as flores dela, né? Então, o pronome aí her, tanto é objeto indireto, buy her flowers, compra flores para ela, né? Que é aqueles, o object pronouns. E também pode ser o pronome possessivo, her flowers, as flores dela. Então foi a confusão aí que deu. E a questão era justamente sobre isso, olha lá. O efeito de comicidade que se obtém no, do meme decorre sobretudo da letra B, a ambiguidade gerada pela expressão buy her flowers, ok? Então, foi aí um meme, né? uma, uma brincadeirinha, um, uma piadinha e a questão estava bem facinha, envolvia essa questão de gramática usando o her, ok? All right, depois nós temos mais um texto, um texto mais sério, mais difícil. O bom é que esse texto foi mais sério, foi mais difícil, porém as questões não estavam tão difíceis assim. Muito pelo contrário, as questões eram respondidas por um único parágrafo do texto. O terceiro parágrafo, aquele ali de baixo, respondia é, as questões. Era um texto longo, mas lendo um parágrafo você seria capaz de responder. Aquele, esse terceiro parágrafo aqui, acompanha ele ali comigo. Ó. If successful DNA storage could be the answer to uniquely 21st century problem, information overload. Five years ago, humans had produced 4.4 zettabytes of data. That's set to explode in 160 zettabytes uh, each year by 2025. Currently, infrastructure can handle only a fraction of the coming data deluge, which is expected to consume all the world's microchip-grade silicon by 2040. Então, com é, essa parte do texto, você já conseguiria responder as questões. Ele continua, ele fala mais ainda, né? Mas olha lá, a questão era a seguinte, a questão 29, acompanha aí comigo, dizia assim, afirma-se no texto que no futuro a tecnologia de gravação em moléculas de DNA ela poderá ser a solução para o problema de espaço de armazenamento de informação digital, que era justamente aquela primeira parte ali do, do terceiro parágrafo, né? Essa primeira parte que dizia assim, olha lá, If successful DNA storage could be the answer to a uniquely 21st prob century problem in information overload. Ou seja, se tiver sucesso, o armazenamento em DNA pode ser a resposta para esse problema do 21 o século, eh, que é a sobrecarga de informação. Então, alternativa E para a questão 29. Depois, a questão 30 também era ali, só que do finzinho do parágrafo, não do começo como foi a 29, mas do finzinho. E a questão era, conforme o texto, cientistas preveem que em pouco mais de 20 anos, aí a alternativa correta é a B, né? A armazenagem de todos os dados produzidos 
esgotará o estoque mundial de microchips, de, de microchips né, de, de silício. Estava lá no finzinho do texto, olha lá. Uh, depois do 2025, ele diz, Current infrastructure can handle only a fraction of the coming data deluge, which is expected to consume all the world's microchip-grade silicon by 2040. Perfeito? É isso aí, questão 30, letra B. E depois uma surpresa, né? um poema é, do poeta americano chamado Harlem, poeta é, Lanson Hughes, né? um poema que se chama Harlem, e é um poema que fala das aflições, das aflições dos negros, né? dos afro-americanos, dos afrodescendentes nos Estados Unidos. O nome, ele começa, inclusive, com uma questão que é a questão que, que abre também a, a questão do vestibular. Né? Então, ele começa com uma pergunta, que é a pergunta que é usada na abertura da questão 31. O poema acompanha aí comigo, ele diz assim, What happens to dream deferred? Does it dry up like a raisin in the sun, or faster like a sore and then run? Does it stink like rotten meat, or crust and sugar over like a syrup sweet? Maybe just sags like a heavy load, or does it explode? Huh? Então, esse poema do Langston Hughes, ele fala de uma certa... Ele começa, né, o que, que acontece? What happens to a dream deferred? É a pergunta. E é, o que acontece com um sonho que é deixado para lá? O que acontece com um sonho que não é realizado, que é abandonado? Então, o que, que acontece com esse sonho? Então, imagina, você tem sonhos na vida e você não consegue realizar esses sonhos. O que, que acontece? Ele faz as perguntas durante... Does it, does it, does it, does it. E é, a pergunta era, as tentativas de resposta, de resposta do poeta, a pergunta, what happens to dream deferred, evocam imagens do que? Ficamos com a alternativa C, deterioração e destruição. Olha só, tá, acho que está bem claro para você na resolução, ao responder a pergunta, what happens to dream deferred, o poeta Langston Hughes usa palavras como sore, né? que é ferida, stink, feder, né? rotten, podre, explode, explodir. Então, todas essas palavras dão a imagem aí de deterioração e destruição. Né? What happens to a dream deferred? Does it dry up like a raisin in the sun? Eu adoro esse poema. Acho que foi o primeiro poema em inglês que eu memorizei na minha vida. Muito bacana. Bom, e para vocês, eu desejo que vocês tenham tido muito sucesso, ok? Desejo que na segunda fase todos vocês estejam lá e que dê tudo mais certo ainda. Professor Sidney se despede de vocês. Bye-bye.